Habari ndugu watazamaji, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Summertime ambacho kinawaletea wasanii mbalimbali wenye fani mbalimbali wakiongelea kuhusu maisha yao pia na changamoto ambazo wanakumbana nazo kwenye maisha. Kama kawaida uko na host wako Beatrice Mseri, pia unaweza kuniita Beatrice Estosita. Lo D Plus Production tumefanikiwa kuonana na msanii mkubwa wa comedy ambaye anakuja kwa kasi ambaye tunamtambua kama Anko Zuma. Tutakuwa naye kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Usikose tulia hapo hapo kuanzia mwanzo hadi mwisho twende sambamba. Kwa vipi? Poa shwari kabisa. Shwari kabisa. Karibuni sana. Asante. Jina lako ndo Anko Zuma ama una Hapana, jina langu kamili inaitwa Muhammad Kingara, maarufu ndo Anko Zuma. Ah, okay. Jina la ugari. Oh, jina la ugari. Eh. Lilitokana na nini jina hilo? Eh, hii jina limekuja Zumo, limekuja peke yake, Anko limekuja peke yake. Zumo Zumo ile ilikuwa shuleni. Unajua chanzo kisa cha kuisa cha kuitwa Zumo ilikuwa kwa ajili ya kama furugu za shule tu. Kwa mm, mkorofi ni. Kwa mkorofi na mimi nilikuwa sipendi kuonewa kwa ni kana itozumu kwa sababu kuna story moja hivi ya pwani ya wanyonge mm. kama mnakumbuka ya magazeti ya sani ya mm. zamani ya hizo tulikuwa tunasoma sisi sasa kulikuwa mwishoni mwa gazeti kuna story moja inaitwa pwani ya wanyonge ambayo miongoni mwa watu walikuwa huko ndani kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mzee Zumo mm. eh yeye alikuwa mkorofi alikuwa mkorofi mkorofi anapenda kuishi pwani pwani baharini baharini mm. sasa tabia zangu wamezifananisha hizo tokana ita zumu okay. anko amekuja baadaye baada ya kufanya Oh, okay. Inakuchukua mda gani wewe kutengeneza content nzima na kuimaliza hasa content zinazo hususu familia yako? Ah, mimi yangu inakuwa siku moja tu. Yaani nikikaa hivi. Mm. Waga natembea napenda karatasi. Naweza nikakaa tu sehemu ikatokea tu tukio fulani. Basi nikali nikaandika ile idea ile ile afu baada nika nika naongezea tu vitu lakini waga siku moja tu nikishakuwa nayo unaichapa yeah, tu siku moja na kuhusu mai na kuchukua mda gani kumwandaa kariri ile script na iwasilishe vizuri na ukiangalia age yake na mambo ambayo anayafanya kidogo ni tofauti inakuchukua mda gani ama mai bwana mai achukue mda mrefu yule mtoto ana kipaji cha kukariri vitu mapema umeona mm. eh sasa yule uki, ukiwa una yani sehemu ambayo unataka yeye acheze ni siku moja tu naambia ndugu anasema hivi sababu story nzima yeye ana kipande chake hey. kuna mkaridisha tu kipande chake ba utasema hivi ila hali unacheka kama ya kucheka ya kununa ya kununa ya kuchamba ya kuchamba mm. bas achukie muda mrefu na naishika vizuri tu kabisa anaishika vizuri sana kwa sababu amezoea au kwa sasa hivi tunaweza kusema amezoea lakini pale mwanzo ilikuwa kipaji tu chake cha kukaliri vitu mapema mm. utakapomfundisha basi yeye anafanya vile kama ambavyo mfundishaje kwamba huyu mtoto wangu ana kipaji hichi uliwezaje kuigundua na wakati tunaendelea production zetu za sanaa hapa na pale kuna siku tulikuwa tuna record sasa siku hiyo akawa anapita maji yani kama hivi anapita hati ya fujo yani kwa sasa sisi kama nje kwa bwana hebu nenda nje watu tu ya fujo au sio yeye mm. akawa analia mzee anapiga kelele yani fujo ikaongezeka tukawa tunashinda kufanya mambo yetu mm. kwa nikaambia kama ndio hivyo mai hebu uzungumze maneno haya basi na wewe record ukae pembeni utupishe na sisi mm. tulivyomzungumzisha akawa anafanya vile vile tukawa na ah, sasa msanii tunayo muda ni bwana mm. kwa nini na yeye tusimuingize <laughs> na yeye tukampa vipande vyake akatu kwanza kugundua kipaji chake. Okay, vizuri. Sasa kwa nini umeamua ku, kuwaweka wahusika ama wa characters wa familia moja? Hujahusisha sana watu wengine main characters wanaotokea kwenye familia yako. Kwa nini umefanya hivi? Kitu cha kwanza kabisa. Mm. Ilikuwa tunajaribu eh. Mm-hmm. Familia nzima tunapenda kuegeza. Mm. Lakini tulijaribu unajua kumfuata mtu hapa msanii mkubwa kumwambia bwana mimi unajua bro na mimi na kipaji naomba ndoto zangu nitimize na nini. Mm. Ile hali na yeye ana mambo kibao na ana watu kibao kwa kuwasaidia kiasi kwamba kipaji changu hajakiona muone yeah. kwa hiyo ni ngumu kusema kweli mm-hmm. tunawaita wanaoko wana watu zingua lakini si kweli ni kwamba wanakuwa wengi kwa na majukumu mimi ni mwambie mimi na family yangu nzima tunajua kuigiza na kuelewa kweli na kuelewa kuelewa kwa hiyo sasa tukasema bwana tuanze sisi wenyewe kwa sababu unaweza kumchukua mtu atakwambia atataka hela huyu nini gharama gharama fanya wenyewe tu fanya wenyewe tukona Eh sisi wenyewe hamna aina kuna yani awe aina haja kumchukua mtu mmoja watu naweza hivi tukao tunaendelea 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 mzuka akawa mwingi ndio mpaka leo. Ah mnafanya vizuri. Sasa wewe lengo lako ni nini kwenye jamii kwa sababu hivi tu kwa kama comedy unaifanya ni ili jamii ione. Unakuwa na lengo gani? Maana kila mtu ana lengo nafanya hichi lengo langu ni hili litimie. Wewe una lengo gani? Kwanza lengo la kutoa ni kwamba kuwakilisha kipaji katika familia. Vile vile kuelimisha na kufurahisha na kuchekesha. Lakini wakati huo kadri siku zinavyokuwa na ujua malengo unaweza kupanga lengo hili afu unakwenda mbele unakuta upepo upo hivi. Hmm. Kwa hiyo malengo yetu sisi tunaangalia upepo na maana kama kwenye mafanikio, si ndio? Hmm. Tunaangalia upepo. Maana kwanza tulikuwa tunafanya lengo letu tuitu na wasanii wakubwa watushirikishe katika movie zao. Oh, okay. Ila sisi tuwe 
Master. Yeah. Unaona eh? Yeah. Wakati huo tunaendelea kushiriki katika movie zao tunaangalia wanafanya nini mpaka mtu anaweza kumiliki yani kwa ah, kampuni yangu hii nani nani. Kwa hiyo tunapokwenda tu wazee tunazopiga kadri tunavyozidi kuchukuliwa na wakubwa na sisi tunajifunza. Kwa hiyo tutaangalia je? Eh. Tuwe tuwe tu wake wasanii au tuwe madirector au tuwe watunzi au tutukaimbe yani vivyoote vile ambavyo eh waamuzi wetu lakini sisi kadri tunapokwenda tunazidi kuangalia na tunazidi kujifunza. Okay. Na hapa Tanzania kuna comedians wengi sana wa aina tofauti tofauti. Wewe unajitofautisha vipi na wao? Ama unahisi nini ambacho wewe unacho yani tofauti na wao? Mm-hmm. Eh mm-hmm. wapo wengi wakubwa wanafanya vizuri na mimi ni shabiki wao. Mm-hmm. Ila sasa katika tofauti ambayo naifanya mimi, kwanza tofauti nimetaka tu kuzijenga tofauti ili tu ladha zisitusichanganye. Mm-hmm. Yaani hapo kimesimamisha yote yote yangu zumo yangu zumo sanja masanja mpoki mpoki unaona yeah. kama kila mtu ana dhaa yake na kila mtu ana signature eh kwa hiyo sasa tofauti yangu mimi kwanza kufanya na familia hakuna mm. comedy ambayo kufanya familia wote sije mm. kwa yani familia nzima na familia tu alafu mama akawa moto baba moto mtoto moto yeah. na mashangazi wote akawa moto eh hiyo mm. ndo kubwa ambayo tofauti ambayo na na wenzangu ambao nimetofautiana nayo. Okay. Mm. Wewe umeweza kugundua kipaji cha mtoto wako na ukaweza kukiendeleza. Mm. Unashauri nini wazazi wengine ambao bado hawajakigundua hawajavigundua hivyo vipaji ama hata kama wamevigundua mm. lakini hawako tayari kuwapa support watoto wa vinue vipaji vao. Wao unawashauri nini? Mimi bwana wazazi na washauri kwamba watakavyoona kipaji cha mtoto wakiendeleze. Lakini tuseme tu wazazi waendeleze. Sawa? Kwanza kuchekesha wewe huu. Unajua maana wewe? Mm. Yaani unajitoa fiatu fiatu flani. Mm. Kwa baba wewe fiatu, mama fiatu, mtoto fiatu au somi ili somi mzee limesoma huko mtoto kasoma, wewe kasoma afu mtoto wa mmoja wewe fiatu. Mm. Ndio kwanza inakuwa ngumu kwa upande wa chekeshaji. Ukiangalia mpira, mwingine atakwambia mpira si atavunjika miguu. Unaona? Mm. Inakuwa ngumu sana. Lakini hata hivyo wazazi mzazi mimi nimegundua kipaji cha mtoto nikaanza mimi pamoja na mtoto hao 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 wasanii wakubwa katunga mkono tukafikia hapa. Mm. Lakini kuna wengine nao fikiria kwamba unaweza kumfikiria msanii fulani labda kusema ah mwanangu ana kipaji kama mai ni mfuate anko zumo mm. sawa so, sasa anko zumo mimi unavonifuata huwezi kujua akili yangu kama huyu mtoto ana kipaji kuliko mai kwa hiyo ni mtoto ili mai akana mwizwe haiwezekani ah, nitakutafuta na kini kikuhitaji unaona eh ndio nafikua mwanangu mimi anajua mpira kama fulani mm. amfuate ah huyu mtoto atakuwa anipita ah basi poa mtakapohitajika madogo nitawafuata so, unajua eh hiyo yeah. naomba wazazi siwepo na atakapokuja mtoto mimi nitam lakini sijaanza kuita kwa sababu mm. wakati unaanza yani wakati unaanza kutafuta inakuwa si mchezo sikana mtoto anaanza kuchekesha na chekesha chekesha kwa majirani wakamfuata kumwambia bwana mwanao anachekesha tu mbaya mpaka leo hela hamna hela hamna sisi wenyewe tunasubiri kwa familia yeah. naweza kama mpaka leo naweza kama baba tuna gari unaona mm. baba leo tunaweza kama tujafaidika chochote tunaweza kusema hivyo lakini tuseme wongo tumefaidika tunashukuru yeah. lakini tunaweza kumwambia <laughs> bwana si mpaka leo hakuna chofaida yote tuliona mfano sasa mtoto wa mtu msasa atakubali yani mtoto wangu mwewe huu mwaka mzima afu ama chochote anaofanya itakuwa anaenda kwa mwanangu analiwa unaona eh kwa hiyo vitu kama hivyo kwa kipaji cha mtoto watoto wazazi wakiwakilisha lakini wawe na subira okay. katika mambo mpaka sasa hivi maisi atakuwa ameshaanza shule eh yeah, anaanza ipo nasari au kwa hivyo auone kama italeta effect labda ku benzi kwenye usanii at the same time masomo labda hapo mbele nitakuja ku moja ikamzidi mwenzake labda ama ika affect masomo yake eh hey, kuna usemi unaosema kwamba ukipanda farasi wawili farasi huko akienda huko huko akienda huko utakutanika msamba hmm. hiyo ni kweli lakini sasa katika mambo ya elimu hmm. na sanaa ipo sana elimu kwa sababu yeah. wapo ambao wasanii wamesoma lakini wamesoma sana lakini wamemjua kwenye sanaa ndio kina anodishe zinigi au kumesikia stika kawa governor hmm. si, si, si tunachukua tu kwetu gende <laughs> governor tena kasoma saa ngapi muda wote yupo na mitutu hmm. kumbe sanaa yake ameifanya vizuri pamoja na kipa, na, na elimu yake mambo kama mazuri kwa hiyo tunataraji hivyo okay. na tunaomba Mungu kama mtu gani ambazo unazipitia yeah. katika kazi yako ya comedy kwanza unajua nashukuru sana kwamba wasanii wakubwa kuanzia wa comedy maigizo ya kawaida wacheza mipira wana miziki mm. wameniunga mkono mpaka mimi nashangaa unajua nilikuwa nafikiria kwamba labda wataniambia kwamba ah huyu naye akashakuja juzi juzi tu hapa malaika shajulikana na mm. wanaye wote na mkewe unaona mm. nikaisikia uzuni kwa madaha wanaweza kwa kuona kama labda nimeingilia sana au sio mm. lakini cha kushangaza kwamba nikikutana nao ah kila mtu anajua juu singakutana professor J naye kumbe ananijua na anamuuliza mtoto kuna mm. JB anajua anamuuliza mtoto na yeye anajisikia raha sana afu well, maana unajua unatambulika eh, hata eh, eh. kwa changamoto zilikuwa huko ni ndogo ndogo tu mbaraba gharama gharama tuza sana mm. eh wakati mwingine labda mtu unataka ucheze naye ana dharura 
Unaona bwana wakati mwingine nyumbani labda wife labda jana mliko sana leo asubuhi nataka mweti mm. anafua akachanganya na ile mambo ya jana ni ndogo ndogo yeah. eh, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu tulipata ile ile changamoto likubwa kesi kwamba tujute na tufikirie kuacha sana hapana ajaye mm. kutokea ah, okay. Pia tujaishia hapo tuna mmoja wa waigizaji ambaye anahusika pia kwenye comedy na mai anaitwa Zumo Junior. Karibu kwenye kipindi chetu cha Summer Time. Okay, wewe unaongeleaje hii sanaa ya comedy? Kumhusisha mai na familia nzima. Unaiongeleaje kwa ujumla? Uh, kwanza inakuwa encouraging kwamba mnafanya vitu kama kitu kimoja. Mm. Kwa hiyo kitu product ambayo inatoka hapo inakuwa ni nzuri kwa sababu wote mnaelewana kwamba mtu kikosea mm. this is not right this is not right kwa hiyo mnakuwa mnaelekezana vitu mnavyofanya vinakuwa vizuri kwa hiyo kufanya kazi tunafanya kazi kama a team kwa hiyo ni sanaa ya fao ya okay unajulikana kwa jina la kisanii kama Zumo Junior jina lako haswa ni nani uh, naitwa Abbas 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 Mtaula na okay Abbas Mtaula una ongeleaje kipaji cha mai yeye kama maana ukiangalia katika maigizo yenu pale ya comedy yeye ndo mdogo peke yake yeah, lakini yeah. ndo kama main vile wewe unaongeleaje hicho kipaji uh, kwa mai kama mai kwanza yani tunashukuru Mungu kwa kile kipaji kwa sababu ni mara chache sana kwa mtoto mdogo kama yule kwa umri wake mm. kuweza kujua ku act kwa sababu acting inahitaji uongee maneno nini na nini mm, okay. script umeze hata mtu mzima sana na kushinda yeah. lakini kwa yeye anafanya vizuri yani we are very proud of her kwa hiyo tunashukuru kwa kipaji chake na pia tunahisi some days hapo uh, mbele atakuwa atakuwa mtu fulani ambaye mkubwa yeah. yeah. exactly. Kwa hivyo na wewe kama wewe comedy na kusaidiaje unaifanya for fun ama wewe pia una ujumbe unataka kufikisha kwa jamii au unakuwaje kwa upande wako? Kwa upande mmoja nafanya kwa kwa ajili ya kujifurahisha lakini kwa upande mwingine inanufaisha pia mm, kama kwa, kuingiza kipato, kipato na kipato exposure pia oh, okay. sababu unaweza ninasoma chuo mm. lakini kwa hichi ninachokifanya pia kinaweza kanisaidia hata nikimaliza chuo niweze kujiajiri mimi mwenyewe. Fani unayosoma inahusiana na usanii ama ni fani tofauti? Lakini umeona tu ingie kwa usanii. Ni... Okay, malengo yako ni yapi katika usanii huu? Hii comedy maana kila mtu anafanya kitu kwa malengo. Wewe umeamua kwamba unasomea fani nyingine lakini mm. pia unafanya comedy kwa malengo yapi? Ah, uh, ukichana okay, hicho ninachokisomea, uh, I think some days mbele comedy inaweza kanifanya niwe mtu fulani. Mm. It only wa actor lakini pia napenda na directing yani ku direct convert to oh, this kwa director ya... kazi nzuri asante sana kwa kuwa pamoja nasi na endelea kwa pamoja nasi kwenye kipindi chetu yeah hapo kufikia hapo ndo tunatamatisha kipindi chetu cha summer time paka hapo wakati ujao lakini